Meus amigos do All Sport, meus amigos do Líder All, é, não tem muita história, né? No mundo do futebol, como o Dino Sani, que não está bem hoje, sabe das ideias, vamos dizer assim, querido Dino Sani, ele é, proibiu, melhor, negou, desmentiu grandes histórias envolvendo a seleção brasileira de 58. E a melhor história é, tem que ser verdadeira porque é boa demais. Que o Brasil ganhou um dos seus muitos jogos lá na, na Copa de 58 e o Paulo Machado Carvalho que mandava em tudo, mandava também no Vicente Viola, tanto é que quem levou o Pelé para a Copa do Mundo de 58 foi o senhor é, Paulo Machado Carvalho, o melhor cartola que o futebol brasileiro teve. E o Paulo Machado de Carvalho é, foi informado é, pelo Departamento Médico que o Pelé tinha que ser cortado em 58, por causa de um jogo treino entre Corinthians e, e, e Seleção Brasileira. O lateral esquerdo Ari Clemente, que mora na Zona Leste de São Paulo, é, deu uma entrada um pouco mais forte do menino da canela fina chamado Pelé e o Pelé ficou contundido. Então o Hilton Gosling estava cortando o Pelé da Copa do Mundo, entendeu? Mas o, o, o Paulo Machado falou, não, 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 isso aí é gênio, ele vai para a Copa, beleza. E uma outra história, isso é verdade mesmo, agora outra história que o Dino Sani desmente, mas é a mais gostosa de todas, que o Brasil teve uma grande vitória um dia e tinha que chegar todo mundo às 10 da noite, depois de qualquer jogo, qualquer, sabe, no máximo 10 da noite. Aí quando foi, é, não sei se em Estocolmo, é, uma da manhã, o Paulo Machado Carvalho foi dar uma, uma, sabe, uma verificada nos quartos. E foi no quarto do Garrincha que ele dividia com o Pepe, o Zé Bacia e o Pepe. E ele chegou lá, tudo quanto é quarto que ele chegava, o Paulo Machado estava lá, os dois jogadores, menos lá no quarto do Garrincha. Aí o Garrincha é, sumiu e o Paulo Machado apertou o Pepe, o Pepe não quis dedar e tal, mas ele apertou tanto, ele mandava o Marechal da Vitória, então o Pepe sucumbiu. Falou, não, ele está ali na zona, está ali na, no inferninho aqui, aqui do lado, na rua, é, na Avenida Tiradentes, esquina com 9 de julho, vamos dizer assim. Aí pé ante pé vai lá o Paulo Machado até no, naquele inferninho lá da Suécia. Ele chega, ele entra e olhou assim e tal, e viu numa mesa o Garrincha com umas cinco, seis loiras suecas, com os, com uma, 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 com os melões tudo de fora, e o, e, o, e o Paulo Machado Carvalho chegou lá, botou as duas mãos assim na cintura e falou, bonito esse é o mané. Aí o Garrincha, doutor Paulo, o senhor também é aqui na zona? <risos> Essa é a melhor história de todas, só que o Dino Sano fala que é mentira. Tudo ele desmente. Aquela também que acabou a Copa, ou não, o Brasil e Inglaterra, o time branco da, da Inglaterra, né? Nossa, compadre, falou pro Newton Santos, o São Cristóvão tá aqui na Copa também? Aí o, vem o Dino Sano e fala, é mentira, não, ele não era tão bobo assim não. Aí acabou a Copa, o Brasil goleou a Suécia, campeão do mundo, todo mundo feliz, Pelé, Gilmar chorando, aquele negócio todo. E aí o Garrincha chega no Newton Santos e fala, ué, compadre, não tem segundo turno? Aí o Dino Sani, é mentira. Mas são as mentiras mais gostosas do mundo. Mas pra mim é verdade. Viu, Dino Sani? Um abraço pra você, Ir Senhor e Sani. Uau.